তো আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কিভাবে ভলি দিয়ে ডেটা নিয়ে আসা যায় জেসন ডেটা নিয়ে আসা যায় এবং আমরা দেখেছি যে রিসাইকেলার ভিউ দিয়ে কিভাবে ডেটা একটা ভিউ প্রেজেন্ট করা যায় তো এখন কিন্তু আমরা দুইটা একসাথে করে নিই যে জেসনের যে ডাটাটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে আমরা রিসাইকেলার ভিউ দেখাবো তো এইটা দেখানোর জন্য হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওটা তো আমরা এই আগে দুইটা আলাদা আলাদা ভিডিওতে আমরা বলি দেখেছি এবং হচ্ছে রিসাইকেলার ভিউ দেখেছি তো এখন রিসাইকেলার ভিউয়ের যে কোডটুকু আছে এই কোডে আমরা হচ্ছে বলির যে কোডগুলো আছে সেটা আমরা নিয়ে আসবো সো আমরা দুইটা প্রজেক্টকে একসাথে করবো সো আমরা শুরুতেই হচ্ছে যে রিসাইকেলার ভিউ এক্সাম্পল যে আছে ওই কোডটা ওপেন করি এখানে শর্টকাট করা আছে রিসাইকেলার ভিউ এক্সাম্পল অথবা এখান থেকে ওপেন এক্সিস্টিং অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্ট এটা দিয়ে ওপেন করা যায় তো আমার এটা আছে ডেস্কটপে ডেস্কটপে হচ্ছে আমাদের রিসাইকেলার ভিউ এক্সাম্পল সো এই ফোল্ডারে গিয়ে ওপেন তো আমার প্রজেক্ট ওপেন হয়ে গেছে সো আপনারা যদি ইতিমধ্যে এই দুটো টিউটোরিয়াল দেখে না থাকেন অর্থাৎ এখানে হচ্ছে বলি এবং হচ্ছে রিসাইকেলার ভিউ এই দুটো টিউটোরিয়াল দেখে না থাকলে এই দুটো টিউটোরিয়াল দেখে তারপর প্রজেক্ট কোডগুলো একসাথে করে তারপর হচ্ছে এই ভিডিওটি দেখতে হবে আচ্ছা তো এখন এখানে যে আমার একটা মেথড ছিল লোড ডাটা সো আমার লোড ডাটা মেথডের মধ্যে আমার হচ্ছে যে এখানে আমাদের কিছু ডামি ডাটা ছিল তো এগুলো ফেলে দিয়ে তো আমরা হচ্ছে আমাদের যে জেসন রিকোয়েস্ট আছে বলে দিয়ে যে জেসন অবজেক্ট রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল ওই জেসন ডাটাগুলো আমরা এই জায়গায় ধরবো সো আচ্ছা এটা তো আমরা একটা প্রজেক্ট ওপেন করেছি তো আমাদের আরেকটা প্রজেক্ট ওপেন করবো যেহেতু আমরা দুটো প্রজেক্ট একসাথে নিয়ে কাজ করবো একটা প্রজেক্টের করবো আরেকটা প্রজেক্টে কপি পেস্ট করে নিয়ে আসবো সো আমাদের এখানে ডেস্কটপ ডেস্কটপে আমাদের আরেকটা প্রজেক্ট ছিল জেসন উইথ বলি সো আমরা এটা ওপেন করি সো নিউ উইন্ডো আমরা দিস উইন্ডো দিলে এটাতে ওপেন হয়ে যাবে সো আমরা নিউ উইন্ডো দুইটা উইন্ডো পাশাপাশি রেখে তারপর হচ্ছে আমরা কাজ করব সো আমাদের এই প্রজেক্টটা ওপেন হোক সো আমাদের দুইটা প্রজেক্ট ওপেন হয়ে গেছে এখন আচ্ছা বিল্ড হচ্ছে আমাদের যে জেসনের যে সরি বলি প্রজেক্টের বলি প্রজেক্টের কোডগুলো হচ্ছে আমরা নিয়ে আসবো রিসাইকেলার ভিউ এক্সাম্পল যে এই যে এই প্রজেক্টে নিয়ে আসবো সো আমাদের এই প্রজেক্টটা হচ্ছে মেন প্রজেক্ট যে প্রজেক্টে আমরা অন্য কি বলে আমাদের যে বলি প্রজেক্টের কোডগুলো আমরা নিয়ে আসবো সো এখানে আমাদের একটা সিঙ্গেল টোন ক্লাস ছিল সো সিঙ্গেল টোন ক্লাসটা কপি করে এডিট থেকে কপি করা যায় অথবা কমান্ড ওর কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করা যায় তো আমাদের এখানে যে প্রজেক্টের প্যাকেজ কী ছিল আমরা একটু দেখি সো আমাদের এখানে আচ্ছা কোনো আলাদা কোনো প্যাকেজ নেই তো আমরা হচ্ছে নেটওয়ার্কের জন্য অর্থাৎ বলি রিকোয়েস্টের জন্য আমরা আলাদা একটু প্যাকেজ নেম দিই যে নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং দিলাম তো এখন এই জায়গায় হচ্ছে আমরা পেস্ট করে দিই কমন বি তো এই মাই সিঙ্গেল টোন পুরো ক্লাসটা কপি হয়ে চলে আসবে সো এই মাই সিঙ্গেল টোন চলে আসছে তো এখানে যে সিঙ্গেল টোন ক্লাসটা ছিল এটা চলে আসছে তো এখানে আমাদের কিছু ইম্পোর্ট করা লাগতে পারে সো এখানে আমাদের প্যাকেজ এরোর দেখাচ্ছে কারণ অন্য প্রজেক্ট থেকে নিয়ে আসা সো প্যাকেজের নাম মিলবে না আচ্ছা ও আরেকটা জিনিস আমাদের তো শুরুতেই যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আমাদের বলি যে গ্রেডেলে যে বলি লাইব্রেরিটা আছে সেটা অ্যাড করে দিতে হবে ওকে এটা হচ্ছে প্রথম কাজ এরপরে হচ্ছে সিঙ্গেল টোনটা কপি করে নিয়ে আসতে হবে কপি করে নিয়ে আসলে সো আমাদের এই যে এইগুলো হচ্ছে ইম্পোর্ট করতে পারতেছে না কারণ হচ্ছে যে আমাদের লাইব্রেরিটা নাই এই প্রজেক্টে সো এই প্রজেক্টটা আমরা লাইব্রেরিটা অ্যাড করে নিলাম ওকে তো আমাদের গ্রেডেল বিল্ড হয়ে গেছে সো আমাদের বলি লাইব্রেরিটা এই প্রজেক্টে অ্যাড হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল টোনটা কপি করে নিয়ে আসা হলো তো এখন এই জায়গায় যেহেতু ইম্পোর্ট হয়নি সো অল্টার এন্টার দিতে হবে তো ইম্পোর্ট ক্লাস সো আরও যেগুলো আছে অল্টার এন্টার দিলে সেগুলো ইম্পোর্ট হয়ে যাবে তো এই যে বলি ইম্পোর্ট হয় নাই অল্টার এন্টার অল্টার এন্টার ওকে 
সো আমাদের এখানে কোনো এরর নেই তার মানে হচ্ছে এটা এখন ওকে আছে সো এই যে দেখেন যে আগে যে ইম্পোর্ট করার এররগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখন আর নেই কারণ হচ্ছে আমরা গ্রেডেলে কিন্তু বডিটা অ্যাড করে দিয়েছি সো এখন কোনো প্রবলেম নেই ওকে তো আমাদের দুইটা কাজ হলো একটা হচ্ছে গ্রেডেলে অ্যাড করা তারপরে হচ্ছে মাই সিঙ্গেল টোনটা কপি করা এরপরে হচ্ছে যে আমাদের থার্ড যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাদের জেসন অবজেক্ট রিকোয়েস্ট করা তো যেহেতু আমাদের ইউআরএল যেটা ছিল সেটা যে অপশান টু অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের একটা জেসন অবজেক্ট রিটার্ন করে সো আমরা যদি এই এই অ্যাপে হিট দিই তাহলে হচ্ছে এই যে আমাদের একটা জেসন অবজেক্ট চলে আসছে অর্থাৎ এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে হচ্ছে এটা একটা জেসন অবজেক্ট এবং অবজেক্টের ভিতরে হচ্ছে এই থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে অ্যারের আইটেমগুলো এখানে ওকে তাহলে এখন এই যে পার্স জেসন ডাটা তো এই যে এই কোডটুকু হচ্ছে আমরা কপি করব কপি করে কন্ট্রোল সি কপি করে আমরা এই প্রজেক্টের এই যে আমাদের এই যে ডামি ডাটা ছিল কিছু সো আমাদের এই ডাটাগুলো আগে কমেন্ট আউট করে যে সো কমেন্ট আউট করে দিলাম অথবা ডিলিটও করে দিতে পারি সমস্যা নেই এরপরে হচ্ছে আমরা এই জায়গায় ওই কপি করা কোডটুকু পেস্ট করে দিলাম সো আমাদের যে যে আইটেমগুলো ইম্পোর্ট করা দরকার সেগুলো ইম্পোর্ট করে নেবে ওকে সো মাই সিঙ্গেল টোন এটাও ইম্পোর্ট করতে হবে সো অল্টার এন্টার ওকে সো উপরে দেখি যে আমাদের জিনিসগুলো ঠিকঠাকভাবে ইম্পোর্ট হয়েছে কিনা হ্যাঁ কোনো এরর নেই ওকে সো জেসন অবজেক্ট রিকোয়েস্ট সো জেসন অবজেক্ট রিকোয়েস্ট সো নিউ জেসন অবজেক্ট রিকোয়েস্ট এটা গেট মেথডে মাই ইউআরএল মাই ইউআরএল তো এইটাই সো জেসন নাল হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ তো এখন যদি এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে অন রেসপন্সে তো আমরা রেসপন্স তো পেয়ে গেলাম এখন হবে জেসন পার্স করার যে ব্যাপারটা অর্থাৎ জেসনের যে আইটেমগুলো সেগুলো আমরা ধরব এই যে প্রতিটা আইটেম এই আইটেমগুলো ধরবো আমাদের এখানে দরকার হচ্ছে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে নাম আর একটা হচ্ছে এই বেস ইউআরএল আর ফাইল নেম দিয়ে আমরা হচ্ছে ফাইলটাকে ধরবো তারপর সেটাকে আমরা দেখাবো সো কীভাবে সেটা এইটার পরে হচ্ছে সরি নতুন একটা ট্যাবে ওপেন করি আর হচ্ছে এই যে আমাদের ফাইল নেম কপি তো এই ইউআরএলের পরে আমরা যদি ফাইল নেমটা দিয়ে এন্টার দিই তাহলে হচ্ছে আমরা একটা ফাইল পাবো অর্থাৎ একটা ইমেজ পাবো ডট জেপি জি ওকে তো এখন তো এখানে আমাদের যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে জেসন অবজেক্ট অর্থাৎ আমরা রেসপন্স হিসেবে আমরা একটা জেসন অবজেক্ট পাবো আমরা যদি এপিআইটা দেখি সো এই যে আমাদের রেসপন্স হিসেবে জেসন অবজেক্ট এই এই টোটাল অবজেক্ট আমরা পেলাম সো টোটাল অবজেক্টের ভিতরে একটা অ্যারে আছে অর্থাৎ এই যে অ্যারেটা শুরু হয়েছে তো অ্যারেটার একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে মাই জেসন অবজেক্ট অর্থাৎ এটা কি এবং এই পুরো অ্যারেটা হচ্ছে ভ্যালু এইভাবে বলতে পারি আমরা সো আমরা এই যে এই অংশটুকু দিয়ে অর্থাৎ মাই জেসন অবজেক্ট এইটা দিয়ে আমরা পুরো অ্যারেটাকে আমরা ধরতে পারি সো মাই জেসন অবজেক্ট এই অংশটুকু কপি করলাম কপি করে হচ্ছে এখন রেসপন্স হিসেবে যেহেতু আমরা জেসন অবজেক্ট পাচ্ছি সো আমাদের এখন ওই জেসন অবজেক্ট থেকে একটা অ্যারে ধরতে হবে সো আমরা যে জেসন অ্যারে সো এটা অর্ক ডট জেসন এটার ভিতরে আছে সো এই ওকে জেসন অ্যারে সো জেসন অ্যারে ইকুয়াল টু সো আমাদের রেসপন্স হিসেবে জেসন অবজেক্ট আসতে সো আমরা রেসপন্সটা ধরি রেসপন্স অর্থাৎ এই যে এটা সো রেসপন্স ডট গেট জেসন অ্যারে সো গেট জেসন অ্যারে আমরা রেসপন্স থেকে ধরব ডাবল কোড দিয়ে হচ্ছে আমরা মাই জেসন অবজেক্ট অর্থাৎ এই যে মাই জেসন অবজেক্ট সো আমরা রেসপন্স হিসেবে কিন্তু টোটালটা পেয়েছি অর্থাৎ টোটালটা সেকেন্ড ব্যাকেট দেওয়া আছে অর্থাৎ এটা টোটালটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট অবজেক্টের ভিতরে হচ্ছে একটা নাম দিয়ে আমাদের একটা অ্যারে আছে সো আমরা এই নামটা দিয়ে আমরা অ্যারেটাকে ধরলাম ধরে জেসন অ্যারে হিসেবে আমরা রাখলাম এই ভেরিয়েবলটাতে ওকে সো এখানে একটা এক্সেপশন আসবে সো সো এক্সেপশনের জন্য অল্টার এন্টার দিব দিয়ে বলতেছি যে সারাউন্ড উইথ ট্রাই ক্যাচ সো আমরা ট্রাই ক্যাচের ভিতরে সারাউন্ড করে দিলাম সো এখানে এক্সেপশন ওয়ার্নিংটা চলে গেছে সো এখন আমরা এই ট্রাই ক্যাচের ভিতরে যেহেতু জেসন অ্যারে অ্যারেটা হচ্ছে অ্যারেতে অনেকগুলো আইটেম থাকে যে আমরা এপিআইটা একটু দেখি আবার 
সো এই যে জেসন এল এল এর ভিতরে আমাদের এই সো অনেকগুলো এই আইটেম আছে সো এরকম করে এই এপিআই হয়তো দশটা বারোটা দশটার মতো আইটেম আছে সো আমরা প্রতিটা আইটেমে দেখেন সেই সেম রকমের এখানেও আইডি আছে এইখানে এইখানে আইডি আছে সো এই এরেটার ভিতরে হচ্ছে আমাদের ছোটো ছোটো অনেকগুলো অবজেক্ট আছে যেমন এইখানে সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে এটা একটা অবজেক্ট কমা দিয়ে আরেকটা অবজেক্ট এই যে এটা সো এই অবজেক্টের ভিতরে হচ্ছে আমাদের কি ভ্যালু পেয়ার রাখার আইডি নেম ডিটেল এখানে আইডি নেম ডিটেল ফাইল নেম সো এ সেম সেম আইটেমগুলো আছে সো আমরা যদি এই অ্যারের আইটেমগুলোকে আমরা ধরতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ধরতে পারি আমরা যদি একটা লুপ চালিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে যে আমাদের আসলে এখানে কয়টা আইটেম আছে তো আমরা জানি না সো আমরা যদি একটা এরকমভাবে একটা লুপ তৈরি করতে পারি যে যে কয়টা আইটেমে থাকুক সেই কয়টা আইটেম হচ্ছে আমার লুপ চালিয়ে সেই আইটেমগুলো আমরা ধরতে পারবো ওকে সো আমরা কিন্তু এর অলরেডি পেয়ে গেছি সো এর ভিতরে যে আইটেমগুলো আছে অর্থাৎ এই যে অবজেক্টগুলো আছে এই যে এটা একটা সো এটা একটা এই আইটেমগুলো ধরার জন্য এখন আমরা লুপ চালাবো সো আমরা একটা লুপ তৈরি করি ফর ফরের ভিতরে হচ্ছে আমাদের ইন্ট আই ইকুয়াল জিরো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আই লেস দেন জেসন এর এ কারণ আমরা তো জানি না যে কয়টা আইটেম আছে সো জেসন আইটেমের জেসন এল এর যে সাইজ আছে তো হচ্ছে জেসন এল এ ডট লেন্থ আচ্ছা তো জেসন এল এ ডট লেন্থ দিলে সে জেসন এল এটাতে কয়টা আইটেম আছে সেটা রিটার্ন করে সো জেসন এল এ ডট লেন্থ এটা দিয়ে তারপর হচ্ছে যে আমাদের আই প্লাস প্লাস তো এটা হচ্ছে সাধারণ একটা ফর লুপ সো লেন্থ অর্থাৎ জেসন এল এটা যত যে কয়টা আইটেম আছে লুপটা ততবার ঘুরবে ওকে এখন হচ্ছে জেসন এল এ থেকে আমরা হচ্ছে জিনিস কি বলে আমরা দুইটা জিনিস মূলত তিনটা জিনিস তিনটা জিনিস দিয়ে আমরা দুইটা আইটেম পাবো কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে এপি এটি বানানো যে ফাইল নেম আর বেস ইউআরএল মিলে হচ্ছে যে আমাদের একটা ইউআরএল তৈরি করবে ওকে ফাইলের ইউআরএল তৈরি করবে আর আমাদের নেমটা দরকার ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা এই তিনটা আইটেম ধরবো তো সেই সেই জন্য হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে মডেল ক্লাস লাগবে সো আমাদের এখানে মডেল ক্লাস মনে হয় একটা আগে তৈরি করা ছিল হ্যাঁ এই যে মাই ডাটা মডেল সো এখানে মাই ডাটা মডেল নেম এবং ইমেজ ইউ আরএল সো এখন আমাদের কি লাগতেছে আরেকটা এক্সট্রা জিনিস লাগতেছে সো আমরা এটাকে এভাবে কাস্টমাইজ করে ফেলবো সো নেম লাগতেছে ইমেজ ইউ আরএল ইমেজ ইউ আরএল যেহেতু দুইটা আইটেম সো আমরা ফাইল নেম ফাইল নেমটাকে আমরা এক্সট্রা হিসেবে নিব ওকে প্রাইভেট স্ট্রিং ফাইল নেম ওকে সো আমরা ফাইল নেমের জন্য একটা কিভাবে নিব গেটার সেটার জেনারেট গেটার অ্যান্ড সেটার ওকে শুধু ফাইল নেমেরটাই দরকার ওকে আমাদের ফাইল নেমের জন্য গেটার সেটার সেট হয়ে গেছে আর এখানে আমাদের একটা কনস্ট্রাক্টর ছিল কনস্ট্রাক্টর আচ্ছা কনস্ট্রাক্টরটা কোথায় কোথায় কল হয়েছে এটা দেখার জন্য কন্ট্রোল আচ্ছা এটা কল হয়নি মনে হয় ওকে আমরা এখানে আলাদা একটা কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করি সবগুলো আইটেম দিয়ে জেনারেট কনস্ট্রাক্টর সো নেম ফাইল নেম ইমেজ ইউআরএল সবগুলো ওকে আচ্ছা তো আমাদের কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট হয়ে গেলো তো এই কনস্ট্রাক্টরটা হয়তো বা লাগবে না প্রয়োজন নাও পড়তে পারে আমরা চাইলে এটা মুছে দিতে পারি ওকে সো আমাদের যে মাই ডাটা মডেল এই কনস্ট্রাক্টরটা হলেই চলবে সো এটাতে আমরা ফাইলের নাম দিব সরি যে আইটেমের নাম দিব এবং ফাইলের ফাইলের নাম এবং হচ্ছে ইমেজের যে বেসি ওয়ার্ড আছে সেটা দেবো ওকে আচ্ছা এখন আমরা কোথায় ছিলাম এই মেইন অ্যাক্টিভিটিতে ছিলাম সো মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আমরা একটা ফর লুপ তৈরি করতেছিলাম সো ফর লুপ ফর লুপে আছে আমাদের যে মডেল ক্লাসটা আছে সো সেই মডেল ক্লাসটা অনুসারে এই একটা একটা অবজেক্ট অনুসারে হচ্ছে আমাদের মডেল ক্লাসটা তৈরি করতে হবে যেহেতু আমাদের বেশি সবগুলো আইটেম আমরা নিচ্ছি না সো আমরা সবগুলো আইটেম আপাতত দরকার পড়তেছে না সো আইডি নেম ডিটেল ফাইল নেম সবগুলো দিয়ে তৈরি করা দরকার বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তো বা সবগুলো দিয়ে তৈরি করবেন আপনারা তো আমি জাস্ট দেখানোর জন্য আমি এই তিনটা আইটেমে নিচ্ছি তো আমরা ডিটেল আর দেখাচ্ছি না সো আচ্ছা তো এখন এই জায়গায় আমরা এই মডেল ক্লাসটার একটা অবজেক্ট তৈরি করবো সো মাই ডাটা মডেল মাই 
my data model equal to new my data model so object create column so our there is a constructor to call hasha was a well this is a name file name among image url there you know so i'm able to take a divorce so should they have to say uh say nam to that's it so i'm running out of give up a power nam to power you know i am a little for json area says shitter with her in class json area dot get a string get a string अच्छा एक अनेक टा प्रॉब्लम है जिस तो एक टा ऐसा लगा होगा ना ये रकम गेट स्ट्रिंग ना अमदर मॉडल ठीक आचे मॉडल लेर आगे आमदर के जेजिंस टा लग बे ए जे एरे एरे के भीतर तो छोटे छोटे निगुल ऑब्जेक्ट आचे तो है ना ए जे ए जे एरे से थर्ड ब्रेकर दिया तो ए टर भीतर है अच्छा आमदर छोटे छोटे निगुल ऑब्जेक्ट आचे सो आमदर जहितो एरे टाम रा पहलम तो ये ऑब्जेक्ट टा तो आमदर के धरते हो बसो एकान आमला ऑब्जेक्ट धर बसो जेसन ऑब्जेक्ट सो जेस ए जे जेसन गेट जेसन अबजेक्ट सो ये देखें बोलते से इंडेक्स नम्बर इंडेक्स नम्बर के तो लूप चला सो हम फार्ष्टे जो आता एक लूप सेकेंड लूपे सेकेंडे जो आता तो यकम भाव जेहतु इंडेक्स जिरो थे शुरू हो सो हमें जिरो वन टू थ्री ये दिए दिल क्योंकि जस्ट आईटा बसिए दी कारण आयर मान एक बढ़े लूपर प्रति घूर्ण सो हम जेसन एरे थे जेसन अबजेक्ट शुरूते एक अबजेक्ट पा फार्ष्ट प्रथमवार जो लूपटा घूर तक एक अबजेक्ट पा अबजेक्ट पे से ही अबजेक्ट जे जेसन अबजेक्ट आई अबजेक्ट हमें ये मडल मडल फार्ष्टे दीब एखे दिए गेट स्ट्रिंग एन एखे डबल कोड दिए देखें ये नेमटा आई नेम दीब अर्थात फार्ष्ट लूपे अबजेक्ट थे डाटा पा लूपटा जो सेकेंड बार घूर तक अबजेक्ट थे डाटा पा यम भाव जोगुलो आइटेम आज सबगलो डाटा पे थकब ओके तो शुरूते कि पेलम सो ये नेमटा कपि कर सो नेम एर हे कमा दिल कमा दिए जेसन अबजेक्ट डट गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग डबल कोड दिए कौन पा जेसन गेट स्ट्रिंग डबल कोड तो ये आज बेसि वाल ओके बेसि वाल तो एक अबजेक्ट पे गल अर्थात माइ डाटा मडेले कट आईटेम पे चाहिए जो सबग आईटेम पे चाहिए कथा गल एखे हमें जो आईडी नेम डिटेल फाइल नेम सबग आईटेम जो पे चाहिए हमें मडल क्लसटा वो क्रिएट कर पशापी जी देखी मडल क्लसटा कथा छोड़े मडल सो मडल क्लस एपीआईर नेम फाइल नेम बेस यूआरएल ये नेम फाइल नेम आज है इमेज यूआरएल एखे नाम समस्या नहीं तो इमेज यूआरएल अर्थात अपना तीन आइटेम निल आपनारा जी और आइटेम प्रयोजन है सो से ही आइटेमगुलो एड कर एक कन्स्ट्रक्टर क्रिएट कर गैटर सेटर सेट कर देवें बस एन ये डाटा मडेले तो एक अबजेक्टर जो हमारे ये मडलटा तो जो अनेकगुल आइटेम एखे तो अनेकगुल आइटेम सो अनेकगुल आइटेमर जो हमें एक लूप चाल लूप चालिए दिए सो हम शुरूते एक अबजेक्ट धरब सो एरे थे एक जेहतु आप लूप चाले सो हमें एक आई दिए दिल एदिक दिए लूप घूर और एक एक अबजेक्ट धरने धरे सो ये अबजेक्टर भरे जे गेट स्ट्रिंग दिए हमें नेम आज नेम कि सो येमटा दिए हमें कलार्स टेक्सटा धरल धर ए रकम भाव हे जेसन अबजेक्ट स्ट्रिंग फाइल नेम तर फाइल नेम धरल हेर कि बेस यूआरएल बेस बेस यूआरएल सो यहाँ दिए फार्ष्ट आइटेम थे बेस यूआरएल यूआरएल धरल 
সো প্রতি বার লুপ ঘুরে ঘুরে এই একটা একটা করে আইটেম একটা একটা করে অবজেক্ট আমাদেরকে এখানে ধরা ধর এই জায়গায় অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে এরপরে এইটা তো আমাদের তো একটা লিস্টে রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যে আমাদের তো লুপ ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো আইটেম আসবে কয়টা আইটেম আসবে যেহেতু আমরা জানি না যত যেটা যতটা আইটেম থাকে ততবার লুপটা ঘুরবে ওকে এখন আমাদের তো এটা একটা লিস্টে রাখতে হবে সো আমরা এখানে আগে একটা লিস্ট তৈরি করে রেখেছিলাম এই যে মাই ডাটা মডেলস এই যে মাই ডাটা মডেলস সো আমাদের মাই ডাটা মডেলস সো এইটাতে আমরা অ্যাড করে দিব সো মাই ডাটা মডেলস ডট অ্যাড মাই ডাটা মডেল সো এই মডেলটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট আর এই মাই ডাটা মডেলস এইটা যে এস দেওয়া আছে অর্থাৎ হচ্ছে এটা আমরা বোঝার সুবিধার জন্য এসটা থাকে আর কি যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা লিস্ট সো এই লিস্টে আমরা একটা আইটেম একটা অবজেক্ট অ্যাড করে দিলাম সো অ্যাড করে দেওয়ার পরে তো লিস্টে তো অ্যাড করে দিলাম তো একটা একটা করে আইটেম লিস্টে অ্যাড হবে লুপ ঘুরে ঘুরে সো আমাদের এখানে যে মেনুয়ালি একটা একটা করে অ্যাড করেছিলাম এই কাজটুকু আর করা লাগতেছে না আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস যে আমরা কিন্তু এইখানে অ্যাডাপ্টারকে নোটিফাই করে দিয়েছিলাম সো অ্যাড করার পরে সো এই লাইনটা এই শেষে না লিখে এইখানে হচ্ছে আমরা ফর লোপের ঠিক পরেই দিয়ে দিব অর্থাৎ ফর লোপটা ঘোরা শেষ হবে সবগুলো আইটেম অ্যাড হবে তারপর হচ্ছে আমরা অ্যাডাপ্টারটাকে নোটিফাই করে দিব এই যে রিসাইকেলার অ্যাডাপ্টার নোটিফাই ডাটা সেট চেঞ্জ সো আমাদের এইখানে কোডটুকু হয়ে গেল ওকে অথবা আমরা এটা ট্রাই ক্যাচের বাইরেও দিতে পারি আমরা ট্রাই ক্যাচের বাইরে দিই ওকে আচ্ছা তো এই এটা হচ্ছে অন রেসপন্স যে এই রেসপন্সের ভিতরে অন রেসপন্সের ভিতরে আমরা নোটিফাই করে দিলাম আচ্ছা এরপরে এই পর্যন্ত দিলে হচ্ছে যে আমাদের আইটেমগুলো শো করাবে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে ইমেজের যে ইউআরএল আছে এইখানে তো একটা প্রবলেম হয়ে গেছে তো আগে যে ইমেজের ইউআরএল ছিল এই যে আমরা যে যে ইমেজের ইউআরএল ছিল এই ইমেজের ইউআরএলটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল ইউআর ইউআরএল ছিল এখন হচ্ছে দুইটা নাম মিলে হচ্ছে একটা ইউআরএল ক্রিয়েট করবে সো এই দুইটা আইটেম মিলে সো ফাইল নেম আর হচ্ছে বেস ইউআরএল বেস ইউআরএলের সাথে ফাইল নেমটা আমরা যোগ করে দিলে তারপর হচ্ছে যে আমাদের ইমেজের ইউআরএলটা তৈরি হবে সো আমাদের এখানে সো অ্যাডাপ্টারে একটু চেঞ্জ আনতে হবে অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টারে গিয়ে কারণ হচ্ছে আমাদের অ্যাডাপ্টার থেকে হচ্ছে আমাদের যে এখানে পিকাসো দেখেছিলাম যে পিকাসো দিয়ে আমাদের আমরা এখানে ইউআরএলটা সেট করে দিয়েছিলাম তো আমাদের যে এখন তো এই এই যে এই পার্টটুকু ঠিক আছে কিন্তু এখন শুধু সে ডাটা আনতে পারতেছে হচ্ছে বেস ইউআরএলটুকু অর্থাৎ এই যে বেস ইউআরএল এই পার্টটুকু সে আনতে পারতেছে তো এরপরে যে আমরা নতুন ফাইল নেমটা অ্যাড করেছি সো এইটা যদি আমরা এটার সাথে কনক্যাক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ শেষ সো এইটার পরে প্লাস চিহ্ন দিয়ে মাই ডাটা মডেলস ডট গেট গেটের ভিতরে পজিশন পজিশনের ভিতরে গেট ফাইল নেম সো আমাদের কাজ শেষ সো বেস ইউআরএলের সাথে ফাইল নেমটা যুক্ত হয়ে আমাদের একটা পূর্ণাঙ্গ একটা ইউআরএল তৈরি হবে সো আমাদের অ্যাডাপ্টারে জাস্ট একটু চেঞ্জ করলাম সো হয়ে গেল আমাদের কাজ তো এখন আমরা একটা রান করে দেখি যে আসলে আমরা কতটুকু সাকসেসফুলি কাজটা করতে পেরেছি সো কালার্স ফ্লাওয়ার্স আপ ওয়াটার ড্রপস টু অর্থাৎ আমাদের নামগুলো আসছে কিন্তু হচ্ছে আমরা এখনো ইমেজ পাইনি ইমেজ পাওয়ার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে আমরা একটু দেখি নেম এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছিলো আসলে এখানে আছে আমার যখন আমার যে এপিআইটা আছে তো এখানে এস টিপি এস যুক্ত করার পরে আছে যে এপিআই এখানে এস টিপি এস ছিল না তো আমরা এখানে এস টিপি এস করে দিয়েছি সো নইলে হচ্ছে এস টিপি এস তো এখন আছে আমাদের পাবে সো যদি আমাদের ইউআরএলে কোনটা সাপোর্ট করে সেটা অনুসারে আছে আমাদের এপি এপিআইটা কীভাবে কোন জিনিসটা সাপোর্ট করে সেটা যদি এখানে পারফেক্টলি না আসে এসটিটিপি অথবা এসটিটিপি এস তো আগে ছিল হচ্ছে যে এসটিটিপি দিয়ে কোলম ডাবল স্লেজ দিয়ে কিন্তু কাজ করতো পরবর্তীতে হচ্ছে এসটিটিপি এস করার পর আর এই ইউআরএলটা কাজ করতেছিল না সো এখন এটা ফিক্স করে দিয়েছি সো এখন 
जो दिया हमने रन करी ता हले हमने देखते हैं और वो जो जिन्स टा टिक टक भरो कास करते हैं तो ये वाले टा जो दी परफेक्ट ना है ता हले अच्छे जो आमंदर डेटा टिक टक भावे शो कराते पार बना तो हमने रन कर लाम तो रन करे देखते हो चीज़ आमंदर एक होन इमेज शो हो अन्ना डाटा गुलो सब गुलो चले आ तो ये हे अच्छा एख जो ए रकम भाव सोईप कर ड़े दी ड़े दी हम आइटेमगुल आर रिफ्रेश हो तो एन एखे एक मजार बेपार ये जिनटा सुंदर एड कर दीते जेमन को कारण इंटरनेट नहीं मुहूर्ते जो इंटरनेट ना थे तेल मेन एक्टिविटी हमें जो क्षेत्र कर इस जगह जो जोखन इंटरनेट ना थक बे बाद सर्वर डाउन थक बे तो खन होते हैं ये ईरो रेस्पोंस से ईरो राज बे तो ईरो राज शर्ट पड़े आम्रा जो दी ये जी टोटल जी मेथड टा से ये लोड डाटा मेथड टा के जो दी आम्रा एर भीतरे कॉल करे दी और तब मेथड भीतरे आम्रा ये मेथड टा के कॉल करे दिलाम ऐसे कुछ शुभिदा होते हैं जो दी आमदर इंटरनेट ना था के सर्वर टेम्पररी डाउन था के जोखों ने सर्वर टा आप हो बे बा आमर इरो रेस्पोंस टा आज बे ना तो खों ने से शे होते हैं जे डाटा गुल लोड कराते पर बार रिफ्रेश करा दरकार पर बना कारण होते ये तो ना आवाज़ शेनी जगह दाग नी जगह ये मेथड टकी कॉल दिच्छे कॉल दिए बोलते से जो तुम्हें आवाज़ ट्राई करो तो शे इन तो आवाज़ जोखन इरोड पावर शायद शायद शे आवाज़ इन तो ये मेथड टक कॉल भार मान तो शे आवाज़ ट्राई करते से डाटा आना जन्म तो ये प्रक्रिया टक चलते था कि जो तो कौन पर्जन तो शे इरोड पे था इखन थे कि हमने इंटरनेट ऑफ कर दिलाम, इंटरनेट ऑफ कर दिले, इखने एक टर रन करे, तो इखन होच्छ जे इलोर रेस्पोंस से इलोर आश पे, तो जो इखने शे कैशिंग करे चे सो कैशिंग एर डाटा बुद्धों शे देखा चे सो अम्रा एक टर अनइंस्टॉल करे दिए तार पढ़ देखे आह इखने अच्छे अमादेर हार्डी साइकल अभी तो ए टके अम्रा अनइंस्टॉल करे दिवो अनइंस्टॉल करे दिए अम्रा एक टके आवर रन दी तो शे कैशिंग करने का उन्हें पूरा तो उन डाटा गुली देखा चे तो एको ना हमने देखते बच्चे जे आ चे डाटा टा लोड करने ते पार्चे ना किंतु शे चेस्टा करे जाते जे डाटा लोड करने जाना सो आमादे जो जोखन आ हमने जो देखा है इंटरनेट टा ऑन करे दी तो हमने देखते बच्चे जे आमादे डाटा टा ऑटोमेटिक � आर अच्छे वॉलीटे हम रारो किचु कास करते बारे जो एक रिक्वेस्ट कोरे जब वो इखने शे बार बार ट्राई करते सिलो सो शो जोखन इंटरनेट ना पाए शो खूब कंटिन्यूअस टाइप ट्राई करते सिलो किंतु एक रिक्वेस्ट कर पड़े जो दिया हम एक टाइम दे दी जो अमादे रिक्वेस्ट त्रिश सेकंड शे ट्राई कर बे तो शेटा � अर्थात अच्छे अमरा जो टोटल कास्ट करने पर ये जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट आसे सो इटा अच्छे रिक्वेस्ट की वे पढ़ानो ठीक आगे हम एक टो रिक्वेस्ट पॉलिसी चेंज करें दिवो जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट सेट सेट रिट्राइ पॉलिसी सो सेट रिट्राइ पॉलिसी के भीतर है शे से इखने न्यू डिफ़ॉल्ट रिट्राइ पॉल एटर भीतर है होच्छे से बोलते से इनिशियल टाइमआउट मिल सकेंगे सो टाइमआउट को तो कौन होगे आमी जो दी मने करे जय आमर दस सेकेंड टाइमआउट कर दिलाम सो दस सेकेंड रे जोनो मिली सेकेंड है सो दस हजार मिली सेकेंड सो एटर देवर पड़े सो मैक्स मैक्स नंबर रिट्राइज अच्छा एटर जोनो डिफ़ॉल्ट रिट्राइ पॉलिसी डॉट डिफ़ॉल्ट मैक्स रिट्राइज कॉमन दिए डिफ़ॉल्ट रिट्राइ पॉलिसी डिफ़ॉल्ट बैक ऑफ 
মাল্টি সো এই কাজটুকু করে দিলে হয়ে গেল সো আমরা আমাদের এখন দরকার পড়বে হচ্ছে যে এই জায়গায় চেঞ্জ করা যদি আমরা বিশ সেকেন্ড দিতে চাই সো আমরা এখানে বিশ হাজার দিলেই হবে তিরিশ সেকেন্ড দিতে চাই তিরিশ হাজার দিলেই হবে সো আমি এখানে হচ্ছে দশ দশ দিলাম সো দশ দিয়ে আমরা এটা রান করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আর আরেকটা জিনিস এখানে লোড ডাটা সো হ্যাঁ আমাদের যে রিফ্রেশ করতেছিল সো আমাদের এখানে এখানে সেট রিফ্রেশিং ট্রু করা আছে সো এই সেট রিফ্রেশিং সব জায়গায় তো আর ট্রু করা থাকবে শুরুতেই ট্রু হবে তারপরে যখন আমাদের ডাটা পেয়ে গেলাম ডাটা পেয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে আমাদের এই যে জেসন রেসপন্স অর্থাৎ রেসপন্সটা আসার পরে অথবা হচ্ছে আমরা ডাটা নোটিফাই করে দিব নোটিফাই করে দিয়ে আমরা বলবো যে সেট রিট রিফ্রেশিং ফলস অর্থাৎ এটাই যে উপরে যে ঘুরতে থাকে অর্থাৎ এই যে ডাটা লোডিংয়ের সময় যে সে ঘুরতে থাকে এইটাকে আমরা ফলস করে দিব যাতে সে আর না ঘুরে তো কষ্ট করে না ঘুরে আচ্ছা তো আবার যখন ইরর হয় ইরর হলেও তো আমরা রেট রিফ্রেশিংটা ফলস করে দিব ফলস করে দেওয়ার পরে পরে যখন আমার আচ্ছা এটা উপরে দিই ফলস করে দিব দেওয়ার পরে তো আবার লোড ডাটা এটা কল হচ্ছে কল হওয়ার পর পরে সে আবার শুরুতে চলে আসছে তখন আবার ট্রু হয়ে সে আবার রিকোয়েস্ট করছে কোনো প্রবলেম নেই সো আমাদের কাজ হয়ে গেছে আবার এখানে যদি আমাদের কোনো কারণে এক্সেপশন হয় সেক্ষেত্রেও আমরা সে রিফ্রেশিং এটাকে আমরা ফলস করে দিতে পারি ফলস করে দিয়ে আবার এই লোড ডাটাকে কল দিতে পারি তো নর্মালি এক্সেপশনের খুব একটা প্রয়োজন পড়বে না ওকে তো এইভাবে আমরা হচ্ছে মোটামুটি রিসাইকেলার ভিউ এবং হচ্ছে বলি দিয়ে জেসন ডাটা নিয়ে এসে কি বলে এটাকে রিসাইকেলার ভিউ দেখাতে পারি তো এই এই জিনিসগুলো আর প্রয়োজন পড়বে না এগুলো আমরা ফেলে দিব তো আমরা ওকে তো টিউটোরিয়ালটা মোটামুটি এ পর্যন্তই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডাটাগুলো চলে আসছে এবং খুবই সুন্দরভাবে চলে আসছে এবং আমরা সোয়াইপ টু রিফ্রেশ করতে পারছি ওকে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ধন্যবাদ